फ्लैट दिगा नी दर अमेरिका उन्न चुटाल कलवानी तपदी फंशन चाल मंदर यूस अंटेक्स क्रोत प्राजेक्ट ओपन चुनाव नैक्स्ट मंत लाटदी पैस्थिता इनवेट मूड नागैते बेटर अदो सिने थी नो वे फुराफि वर्ष वाला वर्ष तड़चिपो लेबर अंत रश्मा बोमन फस्ट क्लास नईटल जो सर अवे इंका इंका सिम प्रयत्ना जो जो सर अंदे रम्मन शरत वदलरा यद सर प्रयत्न सीन नवेवनो माट चुप चपं सर चक्कर पेद पेद सैटल बा डेवलपाइम पैंट अवसरमा यदो इंट्रस्ट सर इंट्रस्ट कटे चचिपत जोल के अंत बेटे सर एंत बडजेट मूड आर पर्वे सर ना चूसको मीनामो नि बिजनेस अगर नीक पिचो लेते शरत् पिचो सिम तिगत आर नीचे असलैवर सिमल के वस्तार सर अंत मन चूस्त क्या सर सिम चुनाव इंट्रस्ट सर अ सर अना आयन इंट्रस्ट अदे ना अर्थ बेवा पिचि लेते आय नी बच्चा नीमीदे डाउट सर अ चुकी पुस्तक बा चलता सर चावते सिमल अंत को कथ राय अद्त बस इबाई को कथल रास्ता सिमल अभी 
ఆయన బిజినెస్ ఏంటి ఆయన చేయాల్సిన పని ఏంటి పిల్లలు ఉన్నారు ఏదో ఒక ట్రైల్ వేసి చూద్దాం సార్ వర్కౌట్ అయితే బాగుంటుంది లేకపోతే మళ్ళీ మన సైట్లు మనకు ఉన్నాయి కదా అంటే పోగొట్టుకుంటాం అంటూ పోగొట్టుకోం సార్ నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికి ఇందులో అనుభవం లేదు సినిమాలు ఎలా చేద్దామని తీసుకుంటాం సార్ కొంచెం అనుభవం ఉన్నోళ్ళని నాకు ఏం చేస్తారు ఇదే మీ నాన్న నిన్ను నమ్మి బిజినెస్ అప్పగించాడు ఆయనేమో పాలిటిక్స్ అని తిరుగుతున్నాడు నువ్వేమో సినిమాలు రెండు డబ్బులు పోయే ఎవ్వారాలే కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి సార్ మందు ముఖ్యం ఏం సంగతి సినా రాజుగారు ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నారన్న ఇప్పుడు దాకా దేనికి అదే సినిమా రాజుగారు సినిమాలు బాగా చూస్తారు కానీ అక్కడికి ఆయన లవ్ సినిమాల్లో డబ్బులు పెట్టే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చెయ్యని శరత్తు నేను తెలుసు కానీ ఆ విషయం డబ్బులు పెట్టకుండా ఏందన్న ఏ వ్యాపారం జరుగుద్ది ఏదన్నా చెయ్యి సినిమా కూడా వ్యాపారం అన్న సినిమా జోదం అదే చెప్తున్నా సీనుకి సినిమా ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ దెన్ బిజినెస్ చూదామంటే ఏమో మరి చూదామా కాదా చూదాం అని నేను ఒప్పుకోను అయిపోయిందన్న క్లైమాక్స్ అదే క్లైమాక్స్ కాదని ఒక ట్విస్ట్ అందుకే పిలిచాను నేను పొద్దున కథ మారిపోయింది సినిమా ప్లాట్ మార్చేసాను లేదు యాక్చువల్గా నిన్న రాత్రి ఓ కథ చదివా అసలు ఆ కథ చ చదివిన దగ్గర నుంచి నా మైండ్ మైండ్లో లేదు చిన్న కథ ఒక సండే బుక్లో వచ్చింది మూడు పేజీల కథ మూడు పేజీల్లో ఆయన కథ చెప్పిన విధానము అసలు ఆ రైటర్కి మొక్కాలి అసలు నేను గ్యారెంటీగా చెప్తున్నాను మనం ఇప్పుడు అనుకున్న సినిమాకి మూడు కోట్లు అనుకున్నాం కదా ఆరు నుంచి ఎనిమిది కోట్లు పెడితే కనుక ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా తీయచ్చు మనం దాంట్లో నేనేం చెప్పాను సీను నువ్వు మూడు అన్నావు నేను ఆరు అవుతుందన్న ఏది తీస్తే పది నిమిషాలు నేను ఏడు చేసి భయ్య భయ్య రాజు భయ్య ఇప్పుడు డబ్బులు అనేది కథను బట్టి పెడతాం కానీ బడ్జెట్ ఒకటి అందుకొని సినిమాకి వెళ్ళకూడదమ్మ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూడు పేజీలు కథ అంటున్నావు దానికి ఏడు కోట్లు పెడతా అంటున్నావు మూడు పేజీల కథ సినిమాకి రాయాలంటే చాలా ఎలాబరేటెడ్గా రాయాలి కాకపోతే ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇది ఒక పాయింట్ అనుకో నేను చదివింది ఐమ్ జస్ట్ ట్రై దట్ రైటర్ నెంబర్ ఎందుకన్నా కథ నచ్చితే మనం చేసేయచ్చు రైటర్ నెంబర్ ఏముంది కథ మనది కాదు భయ్య అది రైటర్ది కథ అదే తర్వాత అడిగితే అది పద్ధతే కాదు శరత్ రైటర్ అనేవాడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరకు వచ్చి వాడినితో మాట్లాడాలి కానీ వాణ్ణి నువ్వు పట్టుకోవడం ఏంటి అన్న సినిమా మొత్తానికి ప్రాణమే కథ తెలుసు ఒప్పుకుంటారు అవును కదా సో అలాంటప్పుడు ఆ కథని మనము అది తర్వాత చేద్దాం అన్న ఫస్ట్ మనది చేసేద్దామా లేదు అసలు లేదు నేను ఈ సబ్జెక్టు దాటిన తర్వాతనే ఇంకోటి ఏదైనా ఆలోచిస్తుంది ఇది అవ్వదు అని తేలిన తర్వాతనే ఏదైనా చేద్దాం సీను మనం ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు థ్రిల్లర్ సరే నేను చెప్తున్నాను కదా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు ఏ సీజన్లోనైనా రెడీ చేసుకోవచ్చు థ్రిల్లర్ అయితే ఇలాంటి కథను వేరే వాడు ఎప్పుకుపోయాడు అనుకో తెలిసి తెలిసి మనం చేయాల్సిన పోగొట్టుకున్నాం థ్రిల్లర్ అయితే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా చెప్పానా శంఖ నాకిపోతారని ఇక్కడే మీ ఇద్దరికి సరిపోలేదు సెట్ అవట్లేదు అలా ఏం లేదు నేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి లేన్న అది ఇప్పుడు తెలియదు కదా కథ గురించి ఆయనకి నీకు తెలీదు అని చెప్పి స్టాక్ మీ కూడా రైటర్ సరే కథ చెప్పు చెప్తాను పెద్ద ఏం చెప్తా జస్ట్ ఒక కాల్ కోసం వెయిటింగ్ అయితే దొరుకుతాడులే నాకు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది తెలుసు ఏదో పట్టుకుందాం బేసిక్గా కథ ఏంటంటే అన్న 
తెలంగాణలో వరంగల్ జిల్లా లాంటి జిల్లాలో మారుమూల చిన్న గూడెం అది ఊరు కూడా అనడానికి ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ఇళ్ళ కన్నా మించని గూడెం అది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఒక పాప ప్రస్థానమే కథ నచ్చిందా చాలా బాగుంది ఏమన్నా బాగుంది కథగా బాగుంది అని దీని మీద ఏడు కోట్ల ఓ చాలా దగ్గర మా ఊరికి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్కి ఉన్నా రాదు రేపు 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 బయలుదేరుతా రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతా నేను అలా అడ్రస్ దొరికింది బేసిక్గా ఫోన్లో ఎత్తాడంట బట్ పెద్దగా ఇటు పోయి మనిషి ఏం కాదు రేపు పొద్దున బయలుదేరదాము భయ రేపు పొద్దున మాత్రం కొంచెం మాతో పాటు వస్తే నన్ను ఎందుకు లాగుతున్నారు మధ్యలో అన్న తెలుసు కదా ఎంతసేపు విన్నావు బాగుంది అన్నావు కావచ్చు కదా ఏముంది దాంట్లో ఎవరు పనులు ఉన్నాయని నిజంగా నాకేం పని లేదు లేచి రెడీ అయి కూర్చుని కాఫీల మీద కాఫీలు తాగుతూ సారీ భయ రాత్రి అడ్రస్ దొరికింది కదా అని ప్రశాంతంగా పడుకున్నా అలారం వినపడు నువ్వు ఇచ్చిన బిల్డప్ ఎలా ఉందంటే మనం ఏదో కేటీఆర్ తో అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు అనుకుంటా కేటీఆర్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడన్నా నేను ఫోన్లే ఎత్తట్లేదు కదా అసలు వాడు దొరకలేదు అనుకో తిరిగేసి మీ ఊరు వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అలా ఒక మంచి మాట మా ఊరు వెళ్దాం కానీ ఒక మంచి మాట చెప్పాను నోట్ నుంచి పొద్దు పొద్దున్నే సరే శుభవాన్ని బయలుదేరాం మనం వెళ్ళేసరికి వాడు అక్కడ పూలమాలలతో మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఏమన్నా ఆ రచయిత పేరు ఏంటి విజయ్ 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 భవ మొదలైంది కడుపులో పరిగెడుతున్నాయి ఎలకలు మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా నీకు అది డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం కదా టాబ్లెట్ తెచ్చుకున్నారా వేసుకున్నా రాజు గారు బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి తింటారా పొద్దున్నే బిస్కెట్లు ఏంటయ్యా నాకే బిస్కెట్లు వేస్తావు నువ్వు ఆ రైటర్తో రైట్స్ గడువు ఏదో తేలిపోతే బ్యాంక్ అకెళ్ళి రాసుకుందాం అన్న స్క్రిప్ట్ ఏ ఈయన ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని రాసుకోకూడదా రెడీ అయితే రాయచ్చు ఊరికే ఎంజాయ్ చేయడానికి సార్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేయడానిక కథ రాయడానిక రెండు మీరు చెప్తున్నాగా కథ రాసుకోవడానికి పదిహేను లక్షలు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్కి హాంకాంగ్ వెళ్దాం ఇలా దోళ్ళు తీరుతుంది మీకు వాడేదో అంటాడు లేదా మీరు ఏమన్నా చేస్తే సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకునే మొదటి మనిషిని నేను ఈ ఒక్క విషయంలో నాకు తేడా కొడతాను సినిమా విషయంలో తప్పదన్న లైఫ్లో కొన్ని అడ్వెంచర్స్ ఉంటాయి ఇష్టంగా చేస్తుంది కాస్ట్లీ అడ్వెంచర్ రాజుగారు ఒక చిన్న ప్రపోజల్ సినిమాకి ఎలాగో మేము ఫైనాన్స్ తీసుకుంటాం ఆ ఫైనాన్స్ ఏదో మీరు ఇవ్వచ్చు కదా నేనేమంటున్నాను నేను రాత్రి నుంచి నేను సినిమాల మీద డబ్బులు పెట్టాను ఫైనాన్స్ చేయండి సార్ లాగుతున్నావు మెల్లిగా వచ్చినాయి మీ నాన్న బుద్ధులు నన్ను చూడకపోయినా కనీసం శరత్తనం చూసన్నా ఇవ్వచ్చు కదా సరే ఆయన ఏదైనా గ్యారంటీ చూస్తాడు నిన్ను నన్ను ఏమి చూడ్డు ఏదైనా ప్రాపర్టీ పెడతాడు నిన్న రాత్రి వచ్చాను 
కథ చెప్పారు ఇప్పుడు అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు వచ్చేసరికి నన్ను ఈ సినిమాకి నిర్మాతం చేస్తారేమో అని నిర్మాతని ఏం చేయండి సార్ ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఆల్రెడీ నిర్మాతని సపోర్ట్ నువ్వే చేసుకోవాలి నాకేం నాకేం వద్దులే ఇంకెంత ఇక్కడ నుంచి ఆయన ఊరు ఇక్కడ నుంచి ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పోయా ఫస్ట్ అయితే కడుపు నిండా తిని దొరికితే ఒక రెండు బీర్లు కొనుక్కుందాం ఊరినే కూర్చుని ఏం చేస్తాం లేదు ఇప్పుడు నాకేం పని ఉంది శరత్ మీరు మాట్లాడుకోవాలి అవసరం నేను చెప్తున్నా అక్కడ బురద చెత్త చెత్తగా ఉందనుకో నేను కారులో నుంచి కూడా దిగను ఏంటి సేను సీరియస్ గానే అడిగావా ఏంటి అన్ని ఫైనాన్స్ అన్న సాయంత్రం లోపల పెట్టిస్తా కదా ఎంత డబ్బులు పెడితే మనకు కూడా కొంచెం సుఖం ఉంటుంది ఆ రెండు సైట్లలో అంటే మనకు బడ్జెట్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు బయట ఫైనాన్స్ కష్టం అన్న వడ్డీలు ఎక్కువ అదే లే ఈయన ఒకవేళ ఇస్తే కనుక వడ్డీ మన దగ్గర ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు అది ముందు కొంచెం అలాగే ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాడు లే సరతన నేను నడుపునా అరే నీ బండే కదా ఇది ఎప్పుడైనా తోలుకోవచ్చు నువ్వు లిటరలీ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ వదిలే ఈ రోజుకి నన్ను ఇట్లా అంటే రిటర్న్లో ఇస్తాలే ఓకే అండి వెదర్ చూస్తే నడపాలనిపిస్తుంది అట్లాగే ఉంటుంది మరి నాకు అదే కదా ఎంజాయ్ చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు నాకు ఏమన్నా చేయాలనుంది వెదర్లో ఏం చేస్తావు రాజు గారు చెప్పండి మీకు ఏం కావాలి ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ మ్యాక్స్ ట్వంటీ కూడా ఉండదు ఫిఫ్టీన్ అంతే దర్శనం తమ మరి ఫేవరెట్ రచయిత గారి దర్శనం నాకు చూద్దాం ఉంది అసలు ఆ మనిషి ఎలా ఉంటాడు ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుంది కదా ఇంట్రెస్టింగ్ చూద్దాం అన్న నిన్న నైట్ ఒక విచిత్రమైన విషయం జరిగింది మా ఫ్రెండ్ ఒకడు మంచి రైటరే సో తను ఒకటి ఆర్టికల్ రాస్తే సాయంత్రానికి తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ పేర్లతోటి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకే వచ్చింది మావాడికి పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఆడికి సో అట్లా చౌరసికామణులు చాలామంది ఉన్నారు ఆఫ్టర్ దిస్ సోషల్ మీడియా చౌరసికామణులు ఏముందిలే శరత్ నచ్చింది కనిపించింది వేసేసుకున్నాడు అదే ఆడికో పది లైక్లు వస్తాయి అంతే మావాడు ఎంత ఫీల్ అయ్యాడు అంటే అంటే ఒకటి ఒక ఆర్టికల్ రాయడానికి అంత కష్టపడితే ఆడు ఫీల్ అయితే ఒక కథ రాసిన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది మానసిక పరిస్థితి సో అందుకని నేనేమంటానంటే ఎవరైనా సరే అది వాడి ఆస్తి వాడి పర్మిషన్ లేకుండా దాన్ని వాడడం కరెక్ట్ కాదని నా ఇంటెన్షన్ సో దట్ ఈస్ వేర్ మనం ఎత్తుక్కుంటూ పోవడం అనేది విజయ్ని దానికోసం అనమాట సో ఆయన ఆస్తిని పద్ధతిగా రాయించుకోవడానికి వెళ్తున్నాం అంతే కొనుక్కోవడానికి కొనుక్కోవడానికి రైట్స్ రాయించుకుంటున్నాం ఫ్రీగా కాదు కదా కాకపోతే ఎస్ ఆయన అనుమతితో చేయాల ఒకవేళ ఆయన అనుమతించలేదు అనుకో అనుమతించలేకపోవడానికి కారణాలు అడుగుదాం అసలు ఎందుకు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఎంత ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు ఆ కథకి ముందు అన్న బాగానే ఉంటుంది బట్ ఆయన అడిగేది అని ఆయనకే చాయిస్ ఇద్దాము మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ అన్నాడు అనుకో నెగోషియేట్ చేద్దాము తక్కువ అన్నాడు అనుకో అట్లీస్ట్ మనం అనుకున్నదానే ఇచ్చేద్దాం గౌరవంగా ఒక పని చేయండి మీరు ఇద్దరు మీరు మాట్లాడండి కథ గురించి ఓకే బేరం నేను ఆడతా నన్ను ప్రొడ్యూసర్ అని పరిచయం చేయండి సరే ఆయన మాట్లాడతాడు డబ్బుల గురించి అని చెప్పండి సరే పర్ఫెక్ట్ అబ్బాయి ఇక్కడ రైతు బడి అని ఒక ఫామ్ ఉంటుందంట ఇక్కడనే సార్ ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు అక్కడ విజయ్ కుమార్ అనే ఆయన ఉంటారు ఫోన్ చేసారా సార్ ఫోన్ చేయలే తీయట్లేదు ఆయన రెండు రోజుల నుంచి ఫోన్ సార్ అడ్రస్ కనుక్కొని వచ్చాం డైరెక్ట్ సరే సరే నేను అటే పోతున్నా రండి అడిగాడు ఫోన్ చేసారా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోలేము
ఇది ఈ రైట్స్ ఏమో కానీ ప్లేస్ చాలా బాగుంది అమ్ముతాడేమో కనుక్కో నాకు అదే అనిపించింది చూడగానే హలో విజయ్ గారు నా పేరు శరత్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాం బేసిక్గా హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ భూములు అమ్ముతారు ఆహా అది కాదండి మేము భూముల కోసం రాలేదు మరి రియల్ ఎస్టేట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే చేస్తాం బేసిక్ మొన్న ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ విజయ్ త్రూ మీ కాంటాక్ట్ యాక్చువల్లీ మొన్న ఒకరోజు మీ కథ చదివాను సండే బుక్లో వచ్చింది అది చూసి బాగా బాగా అంటే బాగా కదిలించింది ఆ కథ చాలా బాగుంది చాలామంది కదిలించింది మీ ఫోన్ నెంబర్ ట్రై చేశాను రెండు రోజుల నుంచి అసలు మీరు తీయలేదు నేను ఫోన్ ఎత్తాను ఫోన్ వాడను అదే అదే చెప్పాడు యోగి చెప్పాడు ఫైనల్గా అడ్రస్ సంపాదించాడుతాను అడ్రస్ తెలియదంట మీ కామన్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతుందో ఆయన చెప్తే నాకు కూడా తెలియదు ఆయన పేరు అడ్రస్ పట్టుకొని వచ్చేసాం మీకు నచ్చిందా కదా కథ నచ్చింది చాలా బాగా నచ్చింది వచ్చి చెప్పారు కదా మీరు పోతే బెటర్ నాకు పని ఉంది కొంచెం అది కాదండి యాక్చువల్గా అదే ఆ కథ గురించి మాట్లాడదామనే వచ్చాను బేసిక్గా మేము ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఒక ఫిలిం ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ దాకా రాసుకున్నాము బట్ ఆల్ ఆఫ్ సైడ్ అని ఈ కథ ఎప్పుడైతే చదివిన తర్వాత బాగా మోటివేట్ అయ్యాం మన సినిమా ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చులే ముందు ఇలాంటి కథ ఏదైతే ఉందో దీన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంలో ఇంతమంది ఏ కథ అనుకున్నారు ఇంతమంది ఒక మర్డర్ మిస్ట్రీ అండ్ ఒక థ్రిల్లర్ లాంటిది అనుకున్నాం జాన్రా బట్ మరి అదే చేసుకోవచ్చు కదా పైసలు బాగా వస్తాయి కదా పైసలు వస్తాయా రావని కాదు మీరు రాసిన కథ ఏదైతే ఉందో సొసైటీలో చాలామందికి మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది బేసిక్ ఆ స్టోరీ అది చదువుతుంటుంది సినిమాగా పనికిరాదు ముందు అట్లా అనిపిస్తుంది సినిమాగా బాగుంటుంది ఎవరు చూడాడు అంటే రచయితలకి సినిమా వాళ్ళకి బాగా తేడా ఉంటుంది మేము కథ ఇస్తాం కథకి మీరు ఏం చేస్తారు దాన్ని మా కథలో ఉన్న గిరిజన అమ్మాయిని మీరు ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ నాకు తెలుసు మసిపూసి మాట్లాడుగా చేస్తారు సింపుల్ పెద్ద హీరోయిన్ తెచ్చి దానికి మేకప్ లేచి అజ్జ అజ్జ రచ్చ రచ్చ చేస్తారు ఏమనంటే ఆడియన్స్ డిమాండ్ కమర్షియల్ డిమాండ్ అంటారు కథ ఏడగడం తప్ప ఇంకేమి ఉండదు అంటే జనరల్గా చాలామంది రైటర్స్కి అదే పర్స్పెక్టివ్ ఉంది జరుగుతుంది కూడా ఉంది కాదు జరుగుతుంది నేను కొంతవరకు అగ్రీ చేస్తాను మీ దాంతో బట్ సినిమాకు పనికి రాదా కథ అంటే నేను అంత గ్లామరైజ్డ్ గేమ్ చేయదలుచుకోలేదు ఆ క్యారెక్టర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీ కథలో ఉన్న క్యారెక్టర్ని చూపించదలుచుకున్నాను మేము ఏదైతే ఫస్ట్ అనుకున్న స్టోరీ ఒక మూడు కోట్లు రేంజ్ ఫిలిం అనుకున్నాం థ్రిల్లర్ని బట్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే యాక్చువల్గా సింపుల్గా చూపించాలంటేనే ఎక్కువ ఖర్చు అవద్దు అన్నట్టు ఇప్పుడు దీని బడ్జెట్ కూడా మారిపోయింది ఆ కథ మేము ఆలోచించే దీంట్లో అంటే నేను కథ ఇయ్యకముందే మీరు బడ్జెట్ వేసుకొని అన్ని వేసుకొని అంత యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక ఐడియా రావాలి కదా ఒక్క నిమిషం శరత్ ఆకలి అవుతుంది మేము వెళ్ళి తిని అలా తీసుకొస్తాను నీకు కూడా మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి సరే ఓకే ఇక్కడేం దొరకదు మూడు రోజులు దాటాలి వెళ్ళేది వస్తాం బండి ఉంది మీరు కూడా తినేసి అట్లా బయలుదేరండి లేదు లేదు అలా కాదు సార్
మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చారు మీతో మందా వెళ్దామని విజయ్ గారు నేను మిమ్మల్ని విజయ్ అని పిలవచ్చు అవతారం చేసా భలే ఎవరండి నాకన్న వయసులో చాలా చిన్నవాళ్ళు గారు అనటం కన్నా విజయ్ అంటే మీతో ఫ్రీగా మాట్లాడచ్చు నేను ముందు నుంచి మీకు తెలుసుంటే అట్లా అనొచ్చు సాయంత్రం నుంచి తెలుసు మీరు మా వైఫ్ చూడలేదు మాట్లాడలేదు పర్లేదు ఆయన మీరు చెప్పింది సాయంత్రం విన్నాను నిన్న రాత్రి మీ కథ మాకు చెప్పాడు మేమిద్దరం విన్నాం అద్భుతమైన కథ అండి నిజంగా చాలామంది చెప్తారండి మంచి కథకి వస్తాయి పొగడతలు వీళ్ళిద్దరు నాకు పది పన్నెండేళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి నాకన్న వయసులో చిన్నవాళ్ళు మీలాగే ఉత్సాహవంతులు బాగా కష్టపడి పనిచేస్తారు వాళ్ళు మీ కథని సినిమా తీయాలనుకుంటున్నారు మీరేమో నో అంటున్నారు సినిమాకి నా కథ ఇవ్వద్దనే కదా నా ఉద్దేశం కాదు అదే సాయంత్రం మీరు మాట్లాడింది మధ్యాహ్నం విన్నాను నేను ఒక మంచి ప్రయత్నం జరగబోతుంది దానికి మీరు కూడా సహకరిస్తే ఒక వయసు వాళ్ళు నాకేం సంబంధం లేదు మీలాగే నేను కూడా సేమ్ మీలాగే మరి మీరే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారండి వాళ్ళందరూ సైలెంట్ ఉన్నారు తను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడేశాడు మీకు తను చెప్పాల్సింది చెప్పేశాడు మీకు నాకు మీతో మాట్లాడాలనిపించి ఒక చివరి ప్రయత్నం ఒక పెద్దవాడిగా డబ్బున్న వాళ్ళు మూడు కోట్లు పెట్టి సినిమా తీయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చారు డబ్బున్న వాళ్ళతోనే నాకు ప్రాబ్లం భలే వారు ఇప్పుడు డబ్బున్న వాళ్ళందరూ ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఇంకేదో ఊహించండి అదే జెన్యున్గా రాసే రచయితలకి ఏమంటారు దాన్ని కదలున్న సోల్ని బాగుపడతారు బేసిక్గా అది నా బాధ మీరు నిజం నేను ఒప్పుకుంటా విజయ్ గారు అదే విజయ్ నాకు చేపల వేప చేపలు రొయ్యలు సముద్రపు జీవులన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు మీరు అన్న దాంట్లో నా బిజినెస్తో కనెక్ట్ చేసి చెప్తా ఈ చేప అది ఆ చేప ఇది ఇలా తప్పుడుగా చెప్పి అమ్మటం నాకు ఇష్టం ఉండదండి మీరు ఎంత ప్రేమతో మీరు కథ రాశారో నేను అంతే ప్రేమతో చేపల్ని నమ్ముతాను అమ్ముతాను ఈ చేప అమ్ముతుందంటే ఈ చేపే అమ్ముతాను అది చిన్న షాప్కి అయినా ఎక్స్పోర్ట్ అయినా మనది ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అండి మొత్తం బయట దేశాలకి చూసిన కారు మీ కారు వాడిది లేండి నాకు తెలియదు కదండి మీరు వచ్చిన అందులో కదా నేను ఒక్క మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మా వాడు ప్లస్ వీడు అంత ప్రేమగా అంత ఇష్టంగా అంటే నేను రాత్రి మేము మందు అవుతున్నప్పుడు అనుకున్నాం ఏముంది అడగాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే అంటే రచయితని కథ అడగాల్సిన అవసరం ఉందా తీసుకోవడానికి అంటే లేదు అది అతని ఆస్తి దాని అతను చాలా ప్రేమతో మనస్సుతో అంటే మనస్సు పెట్టి తీసేయాల్సింది అటు చేసి ఏముంది అంటే మళ్ళీ ఆ కోర్టు కేసులు అవి ఉంటాయి కదా పెట్టండి సార్ మీకు అయినా సరే లేదు లే అంటే అది నా మనసు దానికి అంగీకరించలేదు అందుకే వీళ్ళిద్దరిని కన్విన్స్ చేసేనా సరే మీ దగ్గరకు వచ్చింది రీజన్ అది ఈయనేమో మధ్య వెళ్ళిపోతాడు కోపంగా కోపం కాదండి ఆకలేసిందండి మీ ఫేస్ నాకు కనబడిందండి ఈయన ఒక లుక్ అద్దాలు తీసి నన్ను మీ పేరు ఏంది శ్రీను సార్ శ్రీనివాస్ మీరు నేను కథ ఇవ్వను 
మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు కదా నా నంబర్ ఇచ్చింది ఎవరు అన్నారు యోగి వంద సార్లు చెప్పిన ఆయనకి ఎవరికి ఇయ్యకు నేను తెలిసిన నేను తెలిసిన నువ్వు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఇట్లా ఉంటుంది ఫైనల్గా వస్తారు అది కాదు విజయ్ హైవే దాకా వెళ్ళిపోయినాక మా వాడి బాధ అంటే డల్ అయిపోయాడు బాధ ఒక పెద్దవాడిగా నేను ఒక్కసారి మాట్లాడతా మీ కథ ఏదో పాడు చేస్తారు పిచ్చి పిచ్చిగా షూట్ చేస్తారు మీకు అనిపిస్తుంది కదా అలా కాకుండా చూసే బాధ్యత నాది మీ నిజాయితీని మీ హామీని నమ్ముతున్నా ఇంకేంటి చేతులు కలపండి చేతులు ఎందుకు చేసి కూడా సూపర్ సూపర్ చేయర్ చేయర్ చేయర్